Yaba. March. Okay, let's eat. What? Later. Why? Later, later. Why? Thank you. Yeah. 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 Hello everyone, I'm Chris. I'm Khan. And you're watching From Korea with Love. Marami sa ating mga Pinoy ang nahuhumaling sa mga Korean dramas. Kaya naman, ang ilan sa mga K-drama fanatics, curious na malaman kung ano ang mga kaugalian ng mga Koreans sa totoong buhay. Hayaan yung ibahagi namin sa inyo ang ilan sa mga ito sa segment ng aming vlog na aming tatawaging The Filipino Way versus The Korean Way. Yaba! Lunch is ready! Mm. Alright, let's eat. What the? Only that? Why, what's wrong? I cooked adobo and there's fried fish. Give me some panchan, please. I go. Yabo, lunch is ready. Mm. Alright, there. Mmm. Okay, eat well, hon. Mm. Hindi lang sa mga Korean restaurants nagsaserve ng napakaraming mga side dishes. Ang mga Koreans kapag kumakain yan, dapat kumpleto. Dapat merong rice, soup or stew, ulam na usually protein at napakaraming side dishes. Yun yung mga kimchi at yung kung ano-ano pang gulay na nakikita nyo sa mga K-dramas na kinakain ng mga Koreans na paunti-unti. Noong unang panahon, kapag nagsiserve sila ng pagkain sa hari or sa members ng mga nobility dito sa Korea, dapat merong 12 side dishes. Siyempre, pati yung kanin at yung sabaw and later, yung mga desserts or kakanin. But this time, pwede na yung 2 to 10 side dishes. Yung husband ko, kapag 2 side dishes lang ang sinaserve ko, magre-reklamo yan. Kaya, every time I prepare a meal for him, I make sure that I have at least 4 side dishes. Kaya, matrabaho ang pagluluto ng Korean food eh, because of the side dishes. Right, Cookie? Coffee, did you know? Yes, please. Okay, wait a minute. Here you go. Thank you. You're welcome. Wow. Wow, what's wrong? This is too much. You said coffee. That's how we drink coffee in the Philippines. Full cup. That's not how we drink coffee in Korea. Okay, I'm gonna make you another one. Here. Thank you. Half cup, just the way Koreans like it. Satisfied? Mmm, it's good. <laughs> That's just mixed coffee. Kung tayo mga Pinoy, meron tayong coffee ko, ang mga Koreans meron silang mixed coffee. Di ba tayo mga Filipino, kapag nagtitimpla tayo ng kape, laging pinupuno natin ang tasa. Pero ang mga Koreans, half cup, parati ang pagtimpla nila ng kape. Kasi konti lang naman ang laman ng Korean mixed coffee. So kapag nagtimpla ka ng uh, Korean mixed coffee sa isang full cup, wala nang lasa yung kape mo. Sa mga Korean establishments, laging may free coffee. So, madalas, makakakita ka ng mga uh, Korean coffee mix jan or tea at bahala kang iserve ang sarili mo ng kape. Uh-oh! What are you doing? I'm throwing trash with. That's not how you do it. How do I do it? This is how you do it. Mm -hmm. This is for can. Alright. But only. Okay. This is for paper. Papers. Mm -hmm. This is for plastics. Okay. Got it? Got it. 
Good. Ang mga Koreans napaka disiplinado at systematic pagdating sa pagre-recycle at pagtatapon ng basura. Hindi pwede dito yung paghalu-haluin mo ang basura mo. Lahat segregated. So, ibang uh, lagyanan ang paper, ibang lagyanan ang plastic bags, ibang lagyanan ang mga cans and bottles. At pati mga food waste, dapat iba rin ang uh, lagyanan ng mga yan. Tissue, ang chicken bones, ang shells. Nako, hindi mo pwedeng ihalo yan sa food waste. Merong separate plastic for that. At binibili pa namin ang plastic na to just for that. Dito sa Korea, hindi ka rin pwedeng magtapon ng, ng furniture ng basta-basta. Kailangan bumili ka pa ng sticker for those to be picked up. At ang sticker na yan na itatapal mo sa itatapon mong furniture, hindi libre yan. Binibili pa yan sa mga government establishments or government websites. At binabayaran ng... 2,000 to 10,000 won. Ang mga apartments at villas dito, meron silang nakatakdang araw kung kailan pwede kang magtapon ng basura. Hindi pwedeng uh, kahit anong araw, itatapon mo na lang ang basura mo. Hindi. So, kami dito sa aming apartment, ang schedule namin sa pagtatapon ng basura ay every Sunday. So, ang tagatapon ng basura ang husband ko. Ang mga ibang apartments or villas, minsan twice a week or thrice a week sila pwedeng magtapon ng basura. Kapag magtatapon ka ng basura sa labas ng apartment or ng villa, laging may bantay. Let's go. Where are you going? Leaving. No, no, no. Maging sa mga restaurants, segregated din ang pagtatapon ng basura. At pagkatapos mong kumain, kailangan ikaw mismo ang magtapon ng basura mo. Di ba matrabaho? Pero magandang gawain na sana tayong mga Pilipino makaugalian din natin gawin, hindi ba? Sanchek ka? Okay. I'll just change my clothes, okay? No, you don't need to. No, but I've been wearing this for two days. You sure, right? It's not. Let me just change, okay? Five minutes. Ah, uh, ten minutes. <laughs> okay, quickly! Yeah, top G. Mmm. Oh, it's hot. Mm. Hey, mm. where are you taking it? To the laundry! No, I'm gonna wear it again. You've been wearing this for one week. It's starting to smell bad. No, it's Thanks. clean. It's no smell. No! Laundry time! No way! Run. Yung hindi pagpapalit ng damit araw-araw, nako, that is very common here. Nung bagong kasal pa lang kami ng asawa ko, madalas namin pagtalunan yan, yung hindi niya pagpapalit ng damit araw-araw. Pero ngayon nasanay na siya sa akin, pag summer, uh, dapat araw-araw pinapalitan ang mga damit. Minsan sa school or sa academy, may mga estudyante na kung tinuturuan mo sila ng one week, one week mong makikita na suot-suot nila yung mga damit nila. Pero namang iba na hanggat hindi nangangamoy yung mga damit nila, hindi nila papalitan. Bakit nga ba yung ibang mga Koreans hindi sila nagpapalit ng damit araw-araw? I think hindi naman sa dahilang dugyot sila. It's because Korean weather is different from Filipino weather. Sa atin sa Pilipinas, laging mainit. At kapag hindi ka nagpalit ng damit, nako mangangamoy pawis ka talaga. Pero dito sa Korea, especially when it's winter or or fall, na hindi naman ganun kainit, kahit hindi ka magpalit ng damit araw-araw, it's just okay. At isa pa, 
pag winter, yung mga sinusuot naming damit dito, yung mga makakapal na sweater, yung mga mga jackets na hindi mo naman pwedeng um, labahan sa washing machine, basta-basta, pinapa-dry clean pa ang mga yon at mahalang dry cleaning dito. Kaya for practical reasons, hindi na kailangang palitan ng araw-araw. Nung una pa lang ako dito, lagi kong nilalabhan yung mga winter clothes ko. And nako, napakahirap maglaba ng mga makakapal na winter Abang clothes. Nyo, ang mga susunod pang ibabahagi namin dito sa The Philippine Way versus The Korean Way. Have a happy weekend everyone! Maraming salamat po! Actually, dito sa Korea, <coughs> cookie yung put mo. Kung tayong mga Pinoy, meron tayong copy ko, <coughs> ang kulit! Dito ka! Pinupuno natin yung tasa natin. Ang mga Koreans always half cup. Kasi, kung pupunuin mo ang tasa ng tubig cookie, <laughs> Ang kalit nito! <laughs> Cookie! Tabi, tabi, tabi. Halika dito, tabi. This is too much. Too much? That's how we drink coffee in the Philippines. Full cup. That's how we drink uh, coffee in the Philippines. Thank you for watching. Like, subscribe, and follow From Korea with Love on YouTube and Facebook.